乖，阿姨。周六相亲。哦，好啊，正好我有空。放心吧，阿姨。我可不想要带带别人，光带你我就够伤心了。如果你非要走的话，到了那儿，那姓钱的让你给他买早餐，千万别干。他跟我不一样，他不会给你钱。人家都在家吃好了才来找我，跟你就知道欺负。还没走呢，胳膊肘就往外拐。说你现在还激我呢。反正那办公室就在对门。那有良心的话，就经常回来看看这个被你抛弃的师傅。没良心。我有良心行了吧？我过来看你行了吧？哎，走开，走开，走开，放手，走开。从现在开始，我就不是你师傅了。我们是同事，我得帮帮我的同事。交给你了，别欺负他，我就在对面看得清清楚楚。你要欺负他，我绝不放过。爷爷爷，你说说，你自己的徒弟不跟着你，要来到我这里，你说谁欺负他了？你还好意思跟我说这些？行行行行，不说了舒服吗？哎呀，这渴了，水没了，你说？哦，饮水机的水正好开了，你可以续上。要不我给您续上？哎，这就对了嘛，小球。一看呀，你也是个聪明孩子。既然你主动提出来要到我这里来，那我就得把我们办公室的规矩给你说一说，啊
。哎呀，其实这咱们办公室也没什么规矩啊。我呢，嗓子不舒服，咽喉炎，平时啊离不了水。你呀、啊，只要看到我杯子空着，你就第一时间给我续上，记住了吧？只要空了就续上啊。哎，对。那我一天啥事儿也不用干了，就盯着你杯子看。哎。不是，你怎么这么多话呢？不就是让你倒杯水吗？你不会啊，啊？知道了。这么早回来？是夜班吗？你不上了？嗯，我花了。谢谢姐，喝个蜜糊果汁茶吧。没什么事解决不了的。姐，你都不知道，我再也不想看见那个前主任了，烦死了。我一过去啊，他让我给他倒水，只要杯子一空，就让给他倒，一直倒，一直倒。我还怎么工作呀？之前秦斌不也让你总给他买早餐吗？也没见你这么抱怨啊。那不一样。嗯，师傅嬉皮笑脸的时候呢，我就特别放松；但钱主任一笑，就特别猥琐，我就特别想抽他。自己选择的领导呢，哭死也要跟到底的。嗯，烦死了。嗯，对了，嗯，阿姨说明天你去相亲的时候不让他跟着，让我陪你去。嗯，是我跟我妈说的，姐你得帮我。帮什么？一定要帮我赶走相亲对象。你都答应阿姨去相亲了，干嘛要赶走人家？哎，帮不帮嘛？一句话。知道了。你干嘛呀？又不是第一次见面。姐，我上次太匆忙了，没有充分展现我的自己去了。你觉得我这样讨不讨厌？讨厌。不过你这样化妆还挺好看的，好看，那不能好看啊！姐，你稍等我一下，我去加重一下特效。哎，不好意思，这有人了。全兵美式佳男，二号桌。我们是不是在哪见过？漂亮姐姐，没想到在这儿见到你了。对了，上次那个哥哥把钱还给你了吗？嗯，还了。你就是跟嘉欣相亲的对象？姐姐认识他？我是他姐姐。姐姐好。你要喝点什么吗？我。上次素颜挺好看的，怎么怎么今天画成这样？我觉得女生不能素颜，嗯，化了妆好看。啊，你审美也挺挺特别的。对，我就一直不太正常，审美有病的。我认真的。嗯。上次呢，我有事你也有事，咱们也没有互相认识一下。我叫江小野，是一个打 LPL 的闲人。P L， 哎，你认不认识那个阿野大神？认识。那、哎、你们很熟吗？很熟。要不介绍我们俩认识一下？你不是已经认识了吗？你什么意思啊？远在天边，近在眼前啊！怎么可能？你怎么可能是阿野大神？别逗了。爱信不信。江小，嗯，你真的是啊？是不是比想象中的还帅？啊！我真的打你干什么？非要打我？打我？我是不是在做梦啊？啊！姐，他这一直……他就是见到你太高兴了。啊。呃，小野，我还有事情，我先走了，你们慢慢聊。啊，姐，再见。拜拜。拜拜。拜拜。拜拜。
什么这么看我？是不是我妆太浓了？没有，肯定是我妆太浓了。你稍微等一下，你删除这段记忆，删除，删除，记住没？我马上回来啊！别动啊，别动。吴嘉欣呐，你是不是脑子进水了？金大师打扮成这个模样，什么鬼啊？对，你在大神心里会是什么样的形象呢？你打扮成这样，大红唇真是丑死了，回头再找你算账。邱老师早。嗯，你好，我们必须重新正式的认识一下。呃，我叫裘嘉欣，初次见面，请多关照。江小野，哇，好高大呀！啊，听，认识你很开心。啊，请坐。啊啊。你刚刚不是说女人就不该素颜吗？哦，刚刚那个人不是我，你从记忆里删除就可以了。我觉得你还是该怎么样就怎么样吧，就你现在这样子，老实说，我有点不习惯。啊，真的可以吗？嗯。啊。哎，要不要点点甜品啊？嗯，我来，我来。啊，不用不用，我来点吧。好。我来点吧。行。有芝士蓝莓，还有黑森林。哦，我要。芝士蓝莓就可以了。好，那我要一个奥瑞白。OK， 没问题。嗯，谢谢啊。不客气。大神，我想请教你一个问题。我看你平时打野打得特别好，但是我呢，就水平不够，只能辅助一下。你有什么办法能教教我吗？打野啊，最重要的就是带节奏。你要知道什么时候去反野。什么时候在草丛蹲人？那什么时候又是你的英雄爆发期？要去游走抓人。啊，大神，你说了也白说呀，我都听不懂。你要不这样吧，你什么时候去玩的时候你带上我，你这样带带我呢，我就更容易上手。你就光纸上谈兵，我当然听不懂了。你就是实战性的。我带带你。啊。我的代练费呢？一小时五千块钱。你觉得我有时间带你吗？嗯，也是啊。好了，我开玩笑的，以后你就跟着我，咱们俩一起在峡谷里浪费。真的可以吗？可以啊。是，你太好了。我取个餐。好。谢谢。谢谢。啊，谢谢。大神，要不咱俩加个微信？就是你平时上线的时候，你可以叫我。可以啊！好，哦，我扫你相信的怎么样？我是那天无意间听见的。邱佳宁，我知道我现在没有什么立场，也没有什么资格再要求你做什么。但是我不希望你因为我去过你不想要的人生。我今天是被嘉欣去相亲的。
既然你来了，我们就把话说清楚吧。我和你不可能了。不是因为你主动提出的分手，也不是因为你不爱我了。王老病倒，申请被打回。在我人生最低谷的时候，你又推了我一把。黑暗的时候，你没有陪在我身边。现在。我的人生也不需要你，感情没有对错，但是既然错过了，就不要再回头了。继续往前走。当看见那阳光。轻抚过地平线，我知道未来近在眼前。就在那群山后面，终点不会太远，有你在身边，就有信念。也许曾经迷失在黑暗的角落。找不到一条回家的路，但如今我们高声唱着属于我们的歌。我想对你说，人生本来就是一场不孤独的仗，前方的路在蜿蜒，你有我的肩膀。张开我手中小心握着那微微的火光，温柔剔透着所有。人生本来就是一场不孤独的仗，前方的路。稀客呀，找你帮个忙。听你这口气，好像我一定会帮你一样。事关裘佳宁的幸福，你会帮我？正因为事关她的幸福，所以我不会。只有我能给裘佳宁幸福。郑小山，你也太自信了吧！行行行，你说。不过周小山这一次不是我不帮你，而是我真的不知道该怎么帮你。佳宁她不是普通的女孩子，她很固执，只要她认定的事情，十头牛都拉不回来。是吗？很可惜，我也很固执。周小山，你听过一句话吗？人年轻的时候不能遇见太过惊艳的人，否则遇到的所有人都会黯然失色。可佳宁见过。怎么说？许多年前，他去找他失恋已久的母亲，可物是人非，他受到了很大的打击。后来他跟我说，当时他都有了轻生的念头，可就在那个时候，他遇见了一个陌生的男人。那个男人对他说：“连死都不怕，就不该怕活着。”你是怎么知道的？所以在人生陷入低谷和深渊的时候。有人扔下了一根救命的绳索，那个男人在佳宁心中是有特殊分量的。秦医生很优秀，可他对他毫不动心，因为他见过更好的。我一度以为
，他不会再对任何人动心了，直到你的出现。我不知道你对他说过什么，做过什么，但是我能确定的是，他对你是真心真意的。不过你没有好好珍惜。金小姐，谢谢你。谢我干嘛？那个男人是我。<笑>这样，山你别逗了。佳宁不是小女孩，别乱编。那天告别的时候，我给邱佳宁留下了一样东西。你留下了什么？周小山所在的实验室叫“原计划”，而您看到的这位苏倩女士，曾经也就职于“原计划”，还是一名核心研究员。那现在为什么要在哈利？表面上看是高薪跳槽，但据我了解到，他走是被逼的。原计划新进来一名研究员叫裘佳宁，曾经在公司内斗中，裘佳宁让这个苏倩几乎是名誉扫地。关键裘佳宁还有另外一个身份，您一定感兴趣。周小山为了这个裘佳宁，背叛了查志才。您是？天成基金阮文昭，幸会苏老师。你好，阮先生。您找我有事吗？苏女士，你好。我们天成基金最近打算进军医药界，所以需要一名在这方面特别专业的顾问。经过介绍，我们认为您是最合适的人选。不好意思，我对此不感兴趣。告辞了。您一定非常感兴趣。这一次的投资对象正好是您的老东家，原计划。据我们所知。您是从原计划跳槽到哈利实验室的，更巧的是，原计划现在的项目负责人裘佳宁是从哈利实验室跳槽回去的。相同的研究方向，他现在会却优越于你。对不起，我对裘佳宁这个人根本就不感兴趣，失陪了。苏老师。我投资 Original Life， 也是看中原计划。据我所知，苏老师曾经是 Original Life 最具权威的负责人，所有最具难度的研究项目，都是在苏老师的领军下完成的。虽然你现在在哈利实验室也有一席之地，但我觉得，你也只是委身于此，并不能施展你的权威。如果我们合作，苏老师重回 Original Life。我能帮苏老师拿回你失去的一切。等你消息。刘阿姨啊，哎，田主任，最近几天感觉怎么样啊？啊、哦，你帮我调整了配方啊，我胃感觉舒服多了。那就好啊，有什么情况随时告诉我。哎呀，好，谢谢田主任。奶、啊、奶，你帅气的孙子来看你啦！我的大孙子哎，你怎么穿成这样？你是不是又玩机车了？奶奶跟你说了多少回了，这机车不能玩的，太危险了。嗯，知道了，奶奶，我以后不骑了。您说什么就是什么。哟，你那么乖呀、啊！我当然都听奶奶的。小小野，怎么这么巧？你也在这儿？嗯，真巧啊。啊，小小啊，怎么你们两个认识啊？嗯。你你怎么在这儿啊？等你啊！哦，你今天来看奶奶啊？啊，嘉欣，我还没吃午饭呢，你是不是也快午休了？要不要一起？好啊。
怎么了？没事。干嘛呢？干嘛呢？谁啊你？你谁啊？医院里边对医生拉拉扯扯的，干嘛呀？我拉我女朋友，你管得着吗？你说他是你女朋友，不像吗？嗯，师傅，他是我相亲对象。你去相亲了？师傅啊、哦，原来是师傅啊，呃，都是误会，误会。师傅，那我在家先出去吃饭了。哎，师傅，帮我把病历本带过去。嗯陈医生，医生，主任又来电话了，陈医开会了，赶紧的吧，啊，赶紧的。收了啊，小新。嗯。呃，你和这江老太太家认识？呃，我不认识江老太太呀。那你和江老太太的孙子怎么回事啊？哦，他是我一个朋友。哦，这江老太太是咱们组的病人，嗯，往后也是你重点关照的对象嘛，所以和病患家属之间的关系，你应该知道怎么处理的呀、啊，啊？哦，那我先去开会了，嗯，病人这来就交给你了，嗯，啊。怎么回事啊？是小鱼儿怎么？我有非常重要的事情跟你说，先坐下。啊？你还记得之前你跟我说过，在很多年前找你妈妈的时候遇到过一个男人吗？嗯，怎么？你还记得那个男人长什么样子吗？当时走廊里灯光太暗了，我没看清啊。你就不想知道那个男人是谁吗？都这么多年过去了，现在说这个有什么意义啊？佳妮。那个男人对你来说是不是很重要？你把我这么着急的叫下来，就是为了说这件事情啊？你别打岔，我就问你一句，那个男人对你来说是不是很重要？一个陌生男人，无心的几句话，当时的确成了我的救命稻草，让我一下子释然了。佳妮，我有件事情要告诉你，你坐稳了。到底什么事儿啊？那个男人，他是周小山。你笑什么呀？我知道，你希望我和周小山复合，可是你用这个来说，有点离谱了。不是，你觉得我在骗你啊？你觉得以我的智商，我能编出这样的段子吗？好了，别闹了，我上去工作了啊。哎，这是周小山亲口跟我说的，不信你可以去问他。那个男人是我。那天告别的时候，我给裘佳宁留下了一样东西。你留下了什么？那个男人真的给你东西了吗？嗯。我的妈呀！这么说，这么看来，周小山没有骗你。可是我不明白的是，为什么他不直截了当的跟你说呢？让我一个人静一下。啊？死都不怕，就不该怕活着。你要坚强的活着。青青，有事吗？这份报告你看一下。没问题的话，签个字
，怎么报告有问题吗？你先出去吧，我看完了以后再跟你说。你记得看。吃的挺少的，我今天就是我有点太饿了。没没事，你太瘦了，要不再吃点？啊，不用了，不用了。你,你好，您的餐。啊，谢谢啊。不客气，谢谢。这家店的甜点很好吃的，我真的饱了。你怎么了？嗯，小姨，你等我一下，我脚好痛。那你坐那儿快歇会儿。你没事吧？嗯，没事，我贴个窗子就好。啊，那你等我一下，我有东西忘了。哎，佳欣，嗯，你着急回去吗？不急啊。那我们去网吧打游戏吧。好啊，你要带我飞啊？你愿意吗？当然愿意，求之不得。哇！哇！哇！怎么样，我还可以吧？相当可以啊！没想到我都是王者，我得把我的战绩屏蔽掉。为什么呀？不然的话，我朋友看到还以为我是男练的。练一练吗？那这你得问我女朋友，你看她介不介意啊？她平时挺忙的，我还有一堆号等着她练呢，你就慢慢排队吧。不过先说好，不是免费的。啊，行了行了行了，我给你免费的好吧？我家里。哎，老板娘。还挺会赚钱的嘛！你说谁老板娘了？你们再来一局吧。好呀。小野，谢谢你今天的午餐，还有代练。我我先走了。拜拜。拜拜。嘉欣，啊、嗯，你来。我刚才没好意思说，你牙上有根菜叶。啊。没有菜叶。这是刚刚那家店的布丁。你刚刚吃饭的时候说你吃饱了，所以没吃，然后我就打包了一份，知道你想吃。谢谢你啊，小野。好了，那我回去了，一会儿微信联系。嗯，路上小心啊。嗯，拜拜。好，这么体贴呀、啊，又是甜点，又是老板娘的，完了完了，我这一颗少女心要沦陷了。
。实验报告，看得这么认真啊！实验数据啊，深度思考中。姐，我跟你说个事儿啊，我第一次，第一次有了一种恋爱的感觉，而且跟偶像谈恋爱的感觉也太棒了吧！你都不知道我在网吧，别人看我那眼神，全是羡慕和怨恨呢、啊。我走在那路上啊，回头率都变高了，我都觉得特别不好意思。嗯，这是传说中的男朋友走路带风吧？那恭喜你啊，相亲成功了。姐，但是呢，你知道吗？我今天还是超害羞的，嗯，就害怕脸上的妆会掉，也不敢吃多，也不敢多说话，嗯，就生怕他他他不喜欢。姐，你说，这种感觉是不是挺微妙的呀？那不会有点累吗？姐，你今天这态度怎么这样啊？是不是有心事儿？没有啊。是不是在想那个周小山啊？没有。你回答的这也太快了，你心虚了。没有，别妨碍我工作。啊，行。姐、啊，咱俩一块敷个面膜吧。我明天自己敷也行。嗯、睡了吗？嗯、不行，我不能这么快回他，不然的话。不然他以为我很重视他。嗯，矜持一点，慢点回，慢点回。定个时间，五分钟。嗯哼。阿绿，嗯，你说小野是不是好男人啊？嗯，我觉得他是的。嗯。哎呀，时间过得快一点儿啊姐是不是对周小山旧情难忘啊？太明显了吧！那你觉得我应该怎么帮我姐啊？你不讨厌那个周小山了？那又有什么办法呢？看我姐的样子，我以后早晚都要跟周小山做亲戚的。那你真需要帮忙，送我一份。你真要帮我啊？毕竟以后我也要跟你姐做亲戚，先赚给你小分嘛。小青啊，师傅，你找钱主任，他不在。不找他，找你。呃，找我。坐，有事找你说。那个叫江小野的，他奶奶是钱主任的病人吧？嗯。跟病人家属之间要保持距离。什么意思啊？刚才你俩在咖啡厅吧？嗯。你俩那样我都看到了，太容易让人误会了。万一以后出点什么事儿，怕你说不清楚。误会什么？你傻呀！误会你是不是以公谋私呀？你家条件我是知道的，但别人不知道。别人光知道江奶奶家条件也很不错，以为你图人家什么呢？谁这么无聊老议论别人啊？哎哎哎，别生气，别生气
，师傅是相信你的。既然没有，那以后就注意就行了，好吧？我是跟江小姐谈恋爱啊。你说什么？谁议论谁议论，我才不怕。你再说一遍。师傅，我是正儿八经跟江小姐谈恋爱。不过我们俩相亲的时候，我又不知道他奶奶是钱主任的病人，哪来的以公谋私，纯属巧合，好吧？再说了，院有规定，医生不能跟病人家属谈恋爱吗？你看见好看的小姑娘，不也想着怎么勾搭别人吗？不、哦，行行行行，你现在厉害了，行了吧？我管不了你，行了吧？爱怎么样怎么样，随便你。你生哪门子气嘛？我不喜欢我，还不能跟别人谈恋爱。更年期，干嘛呢？吓我一跳。怎么了？谁得罪你了？没谁。怎么了？你说女人为什么都这么迷恋？小嘉欣啊，前段时间不还暗恋我吗？我这刚知道他就有新男朋友了，感谢。<笑>你也有今天，干嘛？怎么着？人家喜欢你又不接受，人家还不能找个男朋友吗？还得为你守寡一辈子？不是，我是怕他上当受骗。哎呀，怕他上当受骗。秦明，你吃醋了？不可能，我不可能，我这一辈子都不可能吃醋。你就嘴硬嘛！你现在这样，就像刚刚得知了女儿有男朋友的老父亲，那咬牙切齿，那叫一个狠子。你有什么资格说我呀？你当过父亲吗？你？为什么你背着我爱别人？女人听不闻，眼神。